हेलो एवरीवन आज हम लोग करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज आज का टारगेट हमारा 10 मिनट का है और हम देखते हैं कि 10 मिनट में हम कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ऑप्शन वी आर हैविंग टेस्टिस एक्सेसरी ग्लैंड एंड दे आर डब्स थर्ड ऑप्शन इज एक्सटर्नल जेनाइटीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल दो ये सारी ही चीजें होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस भी होती है एक्सेसरी ग्लैंड भी होती है उनकी डक्ट्स भी होती है एक्सटर्नल जेनाइटीरिया भी होता है यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्टिस आर लोकेटेड आउट साइड द एबडोमिनल कैविटी विद इन द पाउच इज कॉल्ड ऑप्शन वी आर हैविंग टेस्टिकुलर लोब्स टेस्टिकुलर पाउचेस स्क्रॉटल सैक्स एंड यूरेथ्रल मेटस यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द स्क्रॉटल सेक्स होगा स्क्रॉटल सेक्स को स्क्रॉटम के नाम से भी जाना जाता है इसे हम स्क्रॉटम भी कहते हैं यानी कि और ये एक स्मॉल मस्कुलर सैक होता है जो टेस्टिकल्स को कंटेन करता है और साथ ही साथ में उनको प्रोटेक्ट भी करता है राइट सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज द थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रॉटल सैक्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड जो स्क्रॉटल सैक होता है वो एबडोमिनल कैविटी से नीचे थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और ऐसा इसलिए होता है बच्चों ताकि वो बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर को वहां के थोड़ा कम रख सके और ये टेम्परेचर अराउंड टू डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच वैरी करता है सो so, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टोटल सैक्स मेंटेन द टेम्परेचर टू टू 2.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड टू 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 डिग्री सेल्सियस लोअर एंड फोर टू फोर पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर एंड थ्री टू फोर पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर अभी मैंने आपको बताया था कि दो से हाई डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो टेम्परेचर इन स्क्रॉटल सैक इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मिएशन फर्टिलाइजेशन एंड इजैकुलेशन So, जो लो टेम्परेचर होता है बच्चों वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस होती है स्पर्म सेल्स के डेवलपमेंट के लिए राइट right? सो so, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच टेस्ट इज द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूलेस ये याद रखने वाला क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन टू फोर्थ ऑप्शन फाइव जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू होगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ सेमिनी फेरस टिब्यूल्स इन ईच लोब्यूल ऑफ टेस्टिस इज ऑप्शन वी आर हैविंग वन टू फाइव वन टू थ्री वन टू सिक्स या फिर टू टू फोर जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द सेकेंड ऑप्शन वन टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमिनी फेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय ऑप्शन वी आर हैविंग मेल जर्म सेल्स ऑनली सेकेंड इज सर्टोली सेल्स ऑनली थर्ड इज बोथ वन एंड टू एंड लेडिक सेल्स ऑनली सो so, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो सेमिनी फेरस टिब्यूल्स होती हैं ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से लाइन होती है और इस एपिथेलियम लेयर में दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं एक तो आपकी होती हैं मेल जर्म सेल्स जिन्हें कहा जा रहा है या फिर आप इसे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं जो कि स्पर्मेटोजोन में डेवलप होती हैं आगे चल के और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स और ये सर्टोली सेल्स एज अ सपोर्टिव सेल या आप कह सकते हैं नरिशिंग सेल्स या उसकी तरह काम करती है तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल जर्म सेल्स बाय ऑप्शन हमारे पास में है माइटोटिक डिवीजन दूसरा है मियोटिक डिवीजन एंड उसके बाद में है एमाइटोटिक डिवीजन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पैरथेनोजेनेटिकली सो पैरथेनोजेनेटिकली भी नहीं हो सकता है और ना ही एमाइटोटिक डिविजन हो सकता है सो so बेसिकली यहाँ पे होता क्या है जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है राइट 
एंड उसके बाद में हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं एंड देन आफ्टर फिर सेकेंड मियोटिक डिविजन होता है देन आफ्टर हमारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं एंड आफ्टर दैट वो सब स्पर्मेटिड्स मैच्योर स्पर्म्स में डेवलप हो जाते हैं सो so, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द सेकेंड ऑप्शन मियोटिक डिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम सेल्स ऑप्टेन न्यूट्रिय फ्रॉम अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है लेडिक सेल्स इंटस्टिशियल सेल्स सर्टोली सेल्स बोथ वन एंड टू सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज द सर्टोली सेल्स क्योंकि यही नर्सिंग सेल्स होती है इन्हें सपोर्टिव सेल्स भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रीजन आउटसाइड दिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन इंटस्टिशियल सेल्स लेडिक सेल्स स्मॉल ब्लड वेसल्स या फिर ऑल तो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ये सभी वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडिक सेल्स सेक्रीट मेल हॉर्मोन्स मेल हॉर्मोन्स दे आर आस्किंग एंड ऑप्शन वी आर हैविंग एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स ग्रोथ हॉर्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन सो यहाँ पे जो मेल हॉर्मोन है दैट इज द सेक्रीटेड बाई द लेडिक सेल दैट इज द एंड्रोजन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है राइट सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इन टू वास डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर वासा एफ्रेंशिया या फिर रेटे टेस्टिस तो जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस में वो खुलती हैं वासा एफ्रेंशिया में वासा एफ्रेंशिया एक्चुअली मेक्स अ पाथवे एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म और ये कहाँ से कहाँ करता है फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइडमिस राइट सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द वासा एफ्रेंशिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेल सेक्स एक्सेसरी डब्सार रेटे टेस्टिस एपिडिडाइडमिस या वास डिफरेंस या फिर ऑल सो ये ऑल ही होती है एक्सेसरी डब्स हमारी मेल सेक्स एक्सेसरी डब्स सो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेटे टेस्टिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑप्शन एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस एंड वासा एफ्रेंशिया एंड वास डिफरेंस वासा एफ्रेंशिया एंड स्क्रॉटल सैग एंड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल एंड वासा एफ्रेंशिया सो जो हमारी रेटे टेस्टिस होती है वो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स और वासा एफ्रेंशिया के बीच में मौजूद होती है सो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपिडीडाइडमिस इज लोकेटेड ऑन एंटीरियर सर्फेस ऑफ द टेस्टिस पॉस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टेस्टिस एंड थर्ड ऑप्शन इज वेंट्रल टू टेस्टिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज डॉर्सल टू टेस्टिस सो एपिडाइडमिस बेसिकली बच्चों एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है जो कि ईच टेस्टिकल्स के बैक साइड में होती है बैक साइड यानी कि पॉस्टीरियर सर्फेस की हम बात कर रहे हैं और ये बेसिकली और यू कैन से दैट इट कैरीज एंड स्टोर स्पर्म सेल्स दैट आर क्रिएटेड इन द टेस्टिस राइट सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द पॉस्टीरियर सर्फेस ऑफ टेस्टिस हर एक टेस्टिकल के बैक साइड में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपिडीडाइडमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस मूव्स फॉरवर्ड एंड लूप्स ओवर द सेमिनल वेसाइकल यूरिनरी ब्लैडर यूटरस या फिर यूरेटर्स सो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डक्ट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड आर नंबर वन सेमिनल डक्ट यूरिनरी डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट या फिर यूरेथ्रल मेटस सो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द इजैकुलेटरी डक दैट इज फॉर द इजैकुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम एंड एक्सटेंड थ्रो रिस्पेक्टिवली सो ऑप्शन वी आर हैविंग यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस पेनिस एंड यूरिनरी ब्लैडर सेमिनल वेसाइकल एंड पेनिस या फिर रेटे टेस्टिस एंड यूरिनरी ब्लैडर जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस राइट यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रो पेनिस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरेथ्रल मेटस इज फाउंड इन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरेथ्रल मेटस क्या होता है या इस वर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं तो यूरेथ्रल मेटस रिफर्स टू द एक्चुअली एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट राइट आपको याद रखना है दैट इज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक्सटर्नल ओपनिंग जेनाइटल डक्ट ना ऑप्शन वी विल सी फर्स्ट ऑप्शन है स्टेप ऑफ कॉपलेटरी ऑर्गन टिप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टिप ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट 
एंड टिप ऑफ यूरेटर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बच्चों दैट इज द टिप ऑफ कॉपलेटरी ऑर्गन सो यहाँ पे हमने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए बाय एवरी वन स्टेट विद मी टेक केयर एवरी